குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயித் சயின்ஸ்ல இன்னைக்கு பாக்குறது வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் சரிங்களா நமக்கு அதுல அந்த லெசன்ல நம்ம பாக்குறது குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிற டாபிக் கா நம்ம வந்து காடுகளை பற்றி என்னென்னலாம் தே நம்ம வந்து காடு எவ்வாறு வளர்க்கணும் எப்படி அது வந்து எந்த முறையில அதை வந்து தேவையில்லாம நம்ம அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு பாக்குறது இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொன்னா புவி வெப்பமயமாதல் இந்த கான்செப்டும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நீங்க அந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா எவ்வாறு நமக்கு வந்து பூமியாகப்பட்டது இந்த வெப்பமாகிறது ரொம்ப ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாகிறது எந்த என்ன ரீசன்னால அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த மாதிரி காடுகளை அழிக்கிறதுனாலதான் நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்சிஜனையும் நம்ம என்ன பண்றோம் எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நம்ம வெளிவிடுறோம் இல்லையா நம்ம இன்டேக் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்சிஜன் வெளிவிடுறது நமக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் தேவையில்லாத கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லையா நமக்கு தேவையானது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திசுக்களுக்கும் செல்லில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களுக்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் தான் தேவை அப்ப ஓட்டுவை எடுத்துடுறோம் நம்ம வெளிவிடுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கார்பன் டை சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த என்விரான்மெண்ட் பூமியில அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ காடு அழிப்பு நமக்கு வந்து அழிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு இதனுடைய கிரியேட்டர் ஆக்சிஜனுடைய கிரியேட்டர் உருவாக்கிற அப்படிங்கிறது எங்கிறதுன்னு கேட்டா மரம் தான் இல்லையா சோ ட்ரீஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் மோர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுவே ஆப்போசிட்டா வரும் இப்ப ட்ரீஸ் சொல்லும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கும் ஆக்சிஜனை வெளிவிடும் அதுதான் நமக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை என்ன பண்ணிக்கும் எடுத்துட்டு ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்கும் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அதிக மரங்களை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி நம்ம மரங்களை வளர்க்கும் பொழுது தேவையில்லாத நமக்கு நச்சு வாயுக்கள் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது அதிகமான ஆக்சிஜன் அப்படிங்கறதா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் ஏர் நம்ம காட்டுல பாத்தீங்கன்னா மீத்தே நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நிறைய வகையான கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு இது எல்லாமே இருக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கிருஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா பசுமை இல்ல வாயு அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ இந்த பசுமை இல்ல வாயுக்கள்னா என்ன அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சோ பசுமை வாயுக்கள் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த வாயுக்களை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படிங்கறது தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அப்படியே நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் பசுமை இல்ல வாயு அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எந்த வாயுக்களுக்கு நமக்கு வந்து இந்த நேம் இருக்கு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அப்படின்னா பசுமை இல்ல வாயுன்னு சொல்லுவோம் சோ பசுமை இல்ல வாயுவா நம்ம சொல்லக்கூடிய வாயுக்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நீராவி மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பசுமை இல்ல வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் பேப்பர் நீராவி அடுத்தது மீத்தேன் சி ஹெச் போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் தென் ஓசோன் ஓ த்ரீ சோ அண்ட் தென் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாயுக்களும் சேர்ந்துதான் சொல்லுவோம் இதுதான் என்ன கேட்டா குளோபல் வார்மிங் முக்கியமான ஒரு காரணம் வெப்பமயமாதலுக்கு உண்டான மெயினா இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான விஷயங்கள் கிட்ட இந்த வாயுக்கள் தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் தான் நமக்கு இந்த என்னது இது இது ஃபுல்லும் அஃபெக்ட் ஆறதுனால நிறைய இருக்கிறதுனாலதான் குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளமே நம்ம பேஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்கு சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது மேல இருந்து ஏர்த் நமக்கு என்ன ஆகுது சன்ல இருந்து நமக்கு ஃபுல்லும் ஹீட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு பகுதியாகப்பட்டது மீண்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் சூரிய ஒளியாகப்பட்டது நம்ம வழிக்குள்ளார நுழைஞ்சு மீண்டும் அதே அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அந்த பசுமையில வாயுக்களா இருக்க இந்த நிறைய வாயுக்கள் இருக்கிறதுனால 
ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது அந்த மாதிரி மீண்டும் விண்வெளிக்கு செல்றதுனாலதான் நமக்கு அந்த மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த வாயுக்கள்லாம் வெப்ப ஆற்றல் வளிமண்டலத்துக்குள்ளாரையே இருக்கணும் மேலும் வெப்பநிலையை மேலும் அதிகரிக்க செய்கிறது இப்போ நமக்கு எதையுமே ஒன்னு ரிட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் என்ன ஆகும் அதனுடைய பவர் அதிகமா இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது அப்படியேன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும் ஆனா இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பகுதி அந்த வெப்பமாகப்பட்டது மீண்டும் மின்வெளிக்கு போகும் போது அந்த மாதிரி போகிறத ஒவ்வொரு விஷயமுமே அந்த வெப்ப ஆற்றல் என்பது என்ன ஆகுது விண்வெளிக்கு போகும் ஆனா அதே சமயத்துல வளிமண்டலத்துக்குள்ளாரையே தக்க செய்கிறது வளிமண்டலத்துல அதிகமாக இருக்கிறதுனாலதான் பீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு எல்லாம் என்ன ஆகும் அந்த வழியிலேயே இருக்கும் போது பூமியினுடைய வெப்பநிலை அப்படிங்கறது அதிகரிக்கிறது தான் புவி வெப்பமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஃபாலோயிங் அண்ட் தர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ரிஃப்ளக்டட் இன் டு அட்மாஸ்பியர் மீண்டும் அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிடுது அந்த மாதிரி ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் போதுதான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ரிஃப்ளக்ட் ஆகி அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால பேக் டு எர்த் மீண்டும் அந்த எர்த்துக்கு நமக்கு வந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த உங்களுக்கு புக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர்லேயே பார்த்தா கூட நமக்கு நல்ல கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்க ஸோ இந்த பூமி வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிற பிக்சர்ல பாருங்க சூரியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளியாகப்பட்டது மீண்டும் என்ன ஆகுது நமக்கு இதே போல ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ரிஃப்ளக்ட் ஆகிறதுனால தான் என்ன வருது நமக்கு இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் ஓகே ஸோ இதுல இருந்து நம்ம குறைக்கணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த வாயுக்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனை நமக்கு வரவே வராது ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பாக்குறது என்னன்னு கேட்டா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹோம்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரியான நமக்கு வசிப்பிடங்கள் நமக்கு பாதிக்கப்படுகின்றன எந்தெந்த வசிப்பிடங்கள் சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வீடுகள் அப்படின்னு இருக்கு விதவிதமான வீடுகள்ல நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா நமக்கு வந்து ஓடு ஓட்டு வீடு இருக்கு ஆனா அண்ட் தென் அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பல வகையான ஹவுசஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப அழகா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா காடுகள் இருக்கக்கூடிய ஏரியால வசிக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் அங்கதான் ஃபுல்லுமே என்ன ஆவாங்கன்னு கேட்டா ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்லயே அவங்களுடைய லைஃப் ஆகப்பட்டது ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்வைவ் ஆகி அதை டிபெண்ட் பண்ணிதான் இருக்காங்க ஏனா அவங்களுடைய டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வைத்துதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை நடத்துறாங்க மரம் கொடி கடியில இருந்து என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து அவங்களுடைய லைஃப் ரன் பண்றதுக்காக அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அங்கேயே வீடு கட்டிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் இன்டிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது பழங்குடி மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுடைய லைஃப் பாரஸ்ட்லே தான் மெயினா இருக்கும் அப்ப காடுகளை நம்ம அழிக்கும் போது அவங்களுடைய உணவு இருப்பிடம் எல்லாமே அவங்க அதுல இருந்து என்ன ஆவாங்க சஃபர் ஆவாங்க சோ ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய முழு வாழ்வாதாரத்தையுமே இழக்க கூடிய ஒரு நிலை என்னன்னு கேட்டா இந்த காடியினுடைய அழிப்பு காரணமாக சோ அதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடியது டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹோம்லேண்ட் அவங்களுடைய வசிப்பிடத்தை நாம் அழிக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் அண்ட் தென் அஃபாரஸ்டேஷன் அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்னது நம்ம ஆஹ் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே டிஃபாரஸ்டேஷன் இல்லையா காடுகள் எவ்வாறெல்லாம் அழிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம காடுகள் எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் காடு வளர்ப்பினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இப்ப அழிஞ்சா என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது அதே போல காட்டை எப்படி எல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு மெயினான கான்செப்ட் சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம்னு கேட்டா என்ன மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பேஸ் பண்ணியாச்சு பிகாஸ் காடு அழியறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது வாட்டர் அந்த வாட்டர் சைக்கிள் அப்படிங்கிற பிரச்சனைங்கிறத பேஸ் பண்ணோம் அண்ட் தென் குளோபல் வார்மிங்கிற ப்ராப்ளம் வந்தது அண்ட் தென் எனது மக்கள் வந்து அவங்களுடைய வசிப்பிடத்தையே இழக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் மண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது வெள்ளம் வருகிறது உள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன உயிரிகள் எல்லாமே அழிக்க அழியக்கூடிய நிலை டிஃபாரஸ்டேஷனால வருது அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சா அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் சொன்னா அதுதான் அப்பா 
அஃபாரஸ்டேஷன் அஃபாரஸ்டேஷன்னா காடு வளர்க்கறது எப்படி நம்ம காடு வளர்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா காட்டு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காடு வளர்க்கறதுனால யாருக்கெல்லாம் நன்மை ஏற்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு யா பாக்கிறோம் அங்க இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் இல்லையா மெயினா பாக்குறது அவங்களுடைய இருப்பிடம் தான் வாழிடமே அதுதான் அவங்களுடைய உணவுக்குண்டான ஆதாரமும் அதுதான் விலங்குகளும் சரி அந்த காட்டுவாசிகள் அங்க இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களுடைய உணவு இருப்பிடம் இரண்டுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது பாதிப்பாகாது நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய லைஃப ரன் பண்ணுவாங்க அதுதான் அவர்களுடைய வாழ்வினுடைய ஆதாரம் ஃபுட் சோர்ஸ் அண்ட் தென் என்னது ஷெல்டர் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்பாரஸ்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் கேட்டா ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய வளர்க்கறதுனால அது இருக்கக்கூடிய எல்லா இலைகளுமே என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்ப நமக்கு ஆக்சிஜனுடைய லெவல் அப்படிங்கறது அதிகமாகும் பிளாட்னட் கேன் இன்க்ரீஸ் த வாட்டர் பேப்பர் நமக்கு நீராவி வெளியில வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜனுடைய அளவு என்பது அதிகரிக்கும் மெயினான விஷயம் தூய்மையான காற்று என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அண்ட் தென் நமக்கு பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் அதிகமாச்சுன்னு சொன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ரிடியூஸ் ஆகும் ஒரு பார்ட் நமக்கு ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ற லெவல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அட்மாஸ்பியர்ல அதனுடைய அளவாகப்பட்டது குறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி குறையறதுனால என்ன ஆகும் நமக்கு காற்றினுடைய மாசுபாடு ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது குறையும் ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும் அண்ட் தென் இப்ப பார்த்த அந்த குளோபல் வார்மிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதும் குறைஞ்சிரும் பூமி வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிற நிலையும் நமக்கு குறையும் காற்று மாசுபடாம இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடனுடைய அளவாகப்பட்டது குறையும் போது அண்ட் தென் நம்ம காடு வளர்க்கறதுனால என்ன ஆகுது அந்த லேண்ட் என்ன அது ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாம் நல்ல ஒரு செடி கொடியோட பசுமையான ஒரு இடமாக மாறுகிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரை லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரை லேண்ட் எல்லாம் இல்லாம நிறைய மரங்கள் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா தரிசு நிலம் எல்லாமே குறைந்து நல்ல ஒரு காற்று கிடைக்கக்கூடிய மரங்கள் அப்படிங்கிறது உருவாகும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தேவையானது ஃபுட்டு ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு மரம் அப்படின்னால என்ன கொடுக்கறது நிறைய மரத்தினுடைய தண்டு இலை காய் கனி எல்லாமே தான் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் எக்கனாமிக்கலா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் நிறைய பழம் விளையுது நிறைய மருந்து பொருள் கிடைக்குது காய்கறி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைக்கு தகுந்த மாதிரி பல வகையான மரங்கள்லாம் கிடைக்கிறது சொன்னாலுமே அதுவும் நல்ல விஷயம் மேனுபேக்சரிங்காக நம்ம நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றோம் வளர்க்கறோம் எனது <laughs> நிறைய வளர்க்கறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜஸ் எல்லா இடமும் எப்படி இருக்கு பசுமையா இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பசுமை கிடைக்கும் போது நமக்கு நம்ம சொன்னா இப்ப எல்லா நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும் ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கும் அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சிஜனுடைய லெவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு குறைஞ்சிடும் அண்ட் தென் குளோபல் வார்மிங் ரெடியூஸ் ஆகும் நிறைய நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அனிமல்ஸ் அண்ட் தென் பீப்புள்ஸ்னுடைய வாழிடங்கள் அங்க வசிக்க கூடிய மக்களுடைய வாழிடம் எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கும் எப்போ இந்த மாதிரி காடு ஒவ்வொன்னாக அட்லீஸ்ட் அழியும் போதோ அல்லது நீங்கள் புதுசா ஒரு இடத்துல ஒரு எனது ட்ரை லேண்ட தரிசா இருக்கக்கூடிய நிலத்துல பத்து மரங்களை நீங்க வச்சீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் கிரியேட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ அப்படின்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நமக்கு எல்லா வகையான நன்மையும் தரக்கூடிய ஒரு இடமா அது நமக்கு கிடைக்குது ஓகேயா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் சொல்றோம்னா ரீஃபாரஸ்டேஷன் ரீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னா காடு மீள் வளர்ப்பு 
வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ஓகே நமக்கு காடுகளை மீண்டும் புதிதாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அழிந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் புதுசா நம்ம உருவாக்குறோம்னு சொன்னா அதுதான் ரீ அப்படிங்கிற மீனிங்கே நமக்கு வரும் ரீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நேச்சுரலாவோ அல்லது நம்ம இன்டென்ஷனலா புதுசா நிறைய ட்ரீஸ் பிளான்டிங் நமக்கு வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் என்னன்னு சொல்லணும் ரீஃபாரஸ்டேஷன் சொல்லலாம் இப்ப காடுகளை நம்ம அழிச்சிடுறோம் அப்ப அழிஞ்சு போன இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படியேதான் தரிசா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த இடத்தில் நிறைய நம்ம வந்து மரங்களை வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் காடுகளின் மீள் வளர்ப்பு மீண்டும் அந்த இடத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய மரங்களை உருவாக்கும் ஒரு செயலை தான் என்ன சொல்றோம் காடு மீள் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ காடு அழிப்புன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துல காடுகள் எவ்வாறு நம்ம உருவாக்கலாம் உருவாக்கும் பொழுது அதனுடைய நன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தோம் மீள் வளர்ப்புன்னு சொன்னா அழிந்த இடத்தில் மீண்டும் நாம் மரங்களை என்ன பண்றோம் நிறைய உருவாக்குறது தான் காடு மீள் வளர்ப்பு மீண்டும் நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி மரங்களை வளர்த்து மீண்டும் ஒரு காடுகளை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் மீள் ஒரு பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வெளியில வரணும் நல்ல விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்களுக்கு கைட் பண்றோம்னா சொல்றோம் அது மாதிரிதான் இந்த அழிந்த ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய மரங்களை வளர்த்து அங்க நிறைய சிற்றினங்களும் உருவாகணும் நிறைய பழம் செடி கொடி எல்லாம் உருவாக்கிட்டு மனிதர்களும் விலங்குகளும் வசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக மாத்தக்கூடிய ஒரு பிளான்டிங் நிறைய செடிகளை நாம் வளர்த்து உருவாக்கக்கூடிய விஷயம்தான் காடு மீள் வளர்ப்பு இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா காடு வளர்ப்பு மற்றும் காடு மீள் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களினுடைய உற்பத்தியை நம்ம பெருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்ப அசிஷல் எல்லாமே தான் நம்ம பார்த்த முதல்ல பார்த்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய லெவல் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஏன்னா காடுகள் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்ப அதனுடைய அளவு என்பது என்ன ஆகும் மரத்தில் என்னுடைய நீராவி போக்கு அப்படிங்கிறதுனால என்னாகுது நமக்கு ஆக்சிஜனுடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது நமக்கு குறைஞ்சிடுது அது போல பூமியினுடைய வெப்பமயமாதல் குளோபல் வார்மிங்கும் நமக்கு இதனால குறைஞ்சிரும் சொல்லலாம் அண்ட் தென் சாயில் எரோஷன் நமக்கு மண் அரிப்பு அப்படிங்கிறதும் குறைஞ்சிரும் மரம் நிறைய நட்ட போது அதனுடைய வேர்களாகப்பட்டது என்ன ஆயிடும் பூமியில ஃபுல்லா அப்படியே புதஞ்சிருக்கும் இப்ப மழை பெய்யுதுன்னு சொன்னா அந்த மழை நீர் ஆகப்பட்டது என்ன ஆகும் ஃபுல்லுமே அந்த மரங்களாகப்பட்டது சக் பண்ணிக்கும் அப்ப மண் அரிப்பு என்பது கண்டிப்பாக தடுத்துடலாம் வேர் வழியாக நேரடியாக ஈரப்பதத்தை என்ன ஆயிடும் ஃபுல்லுமே உறைஞ்சி நமக்கு வந்து அது சக் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை அந்த இடத்துல அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நேரடியாக பூமிக்கு சூரியன்ல இருந்து நிறைய ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இந்த சம்மர் சீசன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மரங்களே இல்லாத இடத்துல போகும் போது சன்லைட்டுடைய வெப்பம் நமக்கு ரொம்ப அதனுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனா மர நிழலுக்கு அடியில நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு டெம்பரேச்சர் லெவல் நம்ம பாடியில படுறது ரொம்ப குறைவா ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த இடத்துல காடுகள் நிறைய விறக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ இதெல்லாம் தான் இந்த காடு மீள் வளர்ப்பு செய்யறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு என்னது அட்வான்டேஜஸ் நன்மைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் காடு வளர்த்தல் சொல்லலாம் நமக்கு வந்து இல்லையா டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அழிக்கிறது அஃபாரஸ்டேஷன் வளர்க்கறது ரீஃபாரஸ்டேஷன் சொன்னா அழிந்த இடத்தில் மீண்டும் மரங்களை வளர் கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால வரக்கூ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் தான் இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஓகே சோ காடு அழிப்பு இப்ப இந்த உங்களுக்கு இந்த டிஃபரன்சியேஷன் இப்ப புக்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க 
சோ காடு அழிப்பு அப்படின்னா என்ன காடு மீண்டு வளர்ப்பு எவ்வாறு எந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சா நமக்கு வருது இதை பாருங்க அழிப்புன்னா தாவரங்கள் அல்லது மரங்கள் வெட்டுறத என்ன சொல்றோம் அழிப்பு ஓகேயா நமக்கு வந்து என்ன சொல்றோம் டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் தென் காடு அழிப்பு சுற்றுச்சூழலில் எதிர்மறையான ஒரு விளைவுகள் எல்லாம் என்னென்னலாம் தீங்கு விளைவிக்கணுமோ எல்லாமே கொடுக்கும் காடு மீள் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது தாவரம் அல்லது மரங்களை நம்ம என்ன பண்றோம் புதுசா அந்த இடத்துல நட்டு வளர்க்கிறோம் அதனால சுற்றுச்சூழல்ல நமக்கு என்னன்னு கேட்டா நல்ல விளைவுகள் ஏற்படுது காரு வளர்ப்பு மற்றும் மீள் வளர்ப்பு இதற்கு உண்டான வித்தியாசம் என்ன இந்த ரெண்டு டாப்ளர் காலத்துல ஏதோ ஒன்னு வேறுபாடு அப்படிங்கறதுல கண்டிப்பா நமக்கு வரும் காடுகள் இல்லாத பகுதியில புதுசா மரம் என்னங்கிறத நடக்கலாம் ஒரு மரத்தை பெறுவதற்காக ஒரு மரக்கன்று நம்ம வந்து ஜென்ரலா எல்லாருமே செடி கொடிகள் நடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதிக நிலப்பரப்பை காடாக மாற்றுவதுதான் இதனுடைய நோக்கம் நம்ம காடுகளை புதுசா வளர்க்கறது ஆனா இந்த இடத்துல மீள் வளர்ப்புனா என்னது அழிக்கப்பட்ட பகுதியில நம்ம காடை வளர்க்கறோம் வெட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் பதிலாக நம்ம தெரியாம வெட்டிட்டோம் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக வெட்டிட்டோம்னா ஒரு மரம் வெட்டினா நான் நாலு மரம் என்ன பண்ணுவேன் நட்டு வளர்ப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து நம்ம வளர்க்கறோம்னு சொன்னா அதுதான் காடு மீள் வளர்ப்பு காடுகளை அழிப்பதை தவிர்த்தலே இதனுடைய நோக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேயா சோ இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கென்னியால பச்சை வளைய இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்ப வங்கரி மாதா அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக ஐம்பத்தி ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமாக மரங்களை கென்யா அப்படிங்கிற நாட்டுல நட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டா நோபல் பரிசு நோபல் பிரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அவங்களுக்கு இந்த ஒரு மிகச்சிறந்த சாதனைக்காக அந்த பரிசு அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஜி கே கொஸ்டின் அழியும் தருவாயில் உள்ள அனிமல்ஸ் என்டாஞ்சர் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்டாஞ்சர் ஸ்பீசியஸ் ஸ்பீசியஸ்னு சொல்லும் போது எல்லாமே வந்துடும் எதெல்லாம் நமக்கு அழியும் அழியாதது அப்படின்னா என்னது நமக்கு அழியும் தருவாயில் இருப்பதுன்னா யாரெல்லாம் அழியிறாங்க எப்ப அழியிறாங்க காடுகள் அழிவதால் ஓகேயா காடுகள் அழிவதால் நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீசியஸ் புல்லுமே அண்டாஞ்சிர அனிமல்ஸ் பல வகையான அனிமல்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிளான்ஸ் சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேயா அழியறதுனால நமக்கு வந்து காடுகள் அழியுது அதனால என்ன ஆகுது நமக்கு அனிமல்ஸ் காடுகளில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸும் சரி பிளான்ட்டும் சரி ஃபுல்லா குறைஞ்சுகிட்டே வருகிறது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் என்டாஞ்சர் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எதனால காடுகளை நம்ம அழிக்கிறதுனால சோ யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி அழிஞ்சு போறாங்க நம்ம ஒரு மரத்தை வெட்டுறோம்னு சொன்னா அந்த மரத்துல டெய்லிக்கும் நீங்களே உங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னு சொன்னா நிறைய பறவைகள் அங்க வந்து பகல்லையும் சரி அல்லது ராத்திரியில அந்த மாதிரி வந்து தங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கும் அது ஒரு பழம் காய்க்கும் மரமா இருந்ததுன்னு சொன்னா சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் வௌவால் தென் ஸ்குரல் அணில் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கொய்யா பழம் மாம்பழ மரம் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை சாப்பிடறதுக்காக எல்லாம் வருவாங்க அப்ப நம்ம அந்த மரத்தை வெட்டிட்டோம்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல நான் மரத்தை வெட்டிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னா அந்த வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன அனிமல்ஸுக்கு உணவுகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது பல நேரங்கள்ல காடுகள் அழியறதுனால அந்த மாதிரி நம்ம பிளான்ட்டையும் அழிக்கிறோம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அனிமல்ஸையும் சேர்த்தி தான் அழிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு காட்டுல பல வகையான விலங்குகள் நம்ம வசிக்கிறோம் வைல்டு அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய இருக்கு இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஆர் லிவ்ட் இன் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா காடுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில நமக்கு வந்து வன விலங்குகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு அது நம்மளோட வந்து படுத்துக்க முடியுமா சிங்கமும் புலியும் நம்ம வீட்டுல வந்தா வாராசா வந்து படு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா நீ ஓன் இடத்துல போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே பாரஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கொண்டு போய் காட்டுல விட்டுருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல அப்ப அதுதான் அவங்களுடைய பிளேஸ்ன்னு சொன்னா அவங்க பிளேஸ் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாய் தெருல சும்மா போயிட்டு சொல்ற கல்ல விட்டு இருந்தா கண்டிப்பா உன்ன வந்து கடிக்க வரும் நீ சும்மா இருந்தனா ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணனா ஒன்னு அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அது போலதான் காடுகளை நீ அழிச்சேன்னு சொன்னா அது ஊர் வந்துரும் அப்ப அது ஊருக்குள்ள வராமையும் இருக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உடனே அதை அழிச்சிருவோம் ஊருக்குள்ள வந்ததா அடிச்சு போட்டு எல்லாம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி பல நேரங்கள்ல பல விஷயங்களுக்காக அந்த விலங்குகளை ஹண்டிங் அப்படிங்கிற பேர்ல அழிச்சிடுறோம் காடுகள் அழிக்கிறதுனாலயும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வ
நம்ம ராயல் பெங்கால் டைகர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது அண்ட் தென் ஏஷியாட்டிக் சீடாக் அப்படின்னா அந்தந்த ஏரியால அது சிறப்பான விலங்கு குறிப்பிட்ட பகுதியில இந்த தாவரம் வளரும் இப்போ ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது உங்க வீட்டு தோட்டத்துல வளராது தக்காளி ரொம்ப நல்லா வளரும் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாம் வளரும் ஆனா மாம்பழம் வளரும் ஆனா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு எல்லாம் வளராது எந்த மாதிரியான ஒரு தட்பவெப்பநிலை சூழ்நிலையில என்ன காய்கறி கனிகள் வளருமோ அது மட்டும்தான் நம்மளால வளர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த தட்பவெப்பநிலையிலதான் சீதோஷணத்துல நமக்கு டெம்பரேச்சர் லெவல் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மரங்களும் சரி அனிமல்ஸும் சரி வசிக்கும் அப்ப அந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணணும் சரியா மெயின்டைன் பண்ணணும் இதைதான் சொல்லுவோம் வங்க புலி ஆசிய சிறுத்தை அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷலான அனிமல் நம்ம சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுறதுனால காடுகள் அழிகிறதுனால நம்ம போய் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி வேட்டையாடுறதுனால இந்த மாதிரி எல்லா வகையான விலங்குகளுமே அழிந்து கொண்டே வருகிறது அந்த மாதிரி அழிய அழிய என்னாகும் நமக்கு தான் நஷ்டம் இல்லையா இப்போ நமக்கு நிறைய ஃபுல்லுமே யாரெல்லாம் வரணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா டெவலப் ஆகணும் எல்லாரும் வந்து பார்க்கணும் எல்லா அனிமல்ஸுமே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான அனிமல்களுடைய எண்ணிக்கையாகப்பட்டது ஒரு சர்டன் லெவல் வரைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு வருஷத்துல என்னது இவ்வளவு ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைஞ்சிட்டா அது அழியும் விலங்குகள் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நம்ம கொண்டு போயிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல தான் பல வகையான இந்த மாதிரி விலங்குகள் எல்லாமே என்னது அழிந்து கொண்டிருக்க கூடியது அழிந்த அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லிஸ்டுக்கு போயிடுது லிஸ்ட் ஆஃப் என்டாண்ட் அனிமல்ஸ் அழிந்த விலங்குகள் அழியக்கூடிய விலங்குகள் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம் சோ இதற்காக தான் அடுத்த ஒரு டேட்டாஸ் நம்ம படிப்போம் அந்த ரெட் டேட்டா புக் அப்படிங்கிறது இல்லையா அதுல நமக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோ விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய ஃபுல்லுமே பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுடைய சுய நலத்துக்காக தான் இங்க இருக்கக்கூடிய அழியும் தருவாயில் உள்ள விலங்குகள் பல வகையான சின்ன சின்ன விலங்குகளும் சின்ன விலங்குகள்லாம் இருக்கு நமக்கு தரையில இருக்கக்கூடிய பூச்சி ஒரு பட்டாம்பூச்சி வெரைட்டி பார்த்தா கூட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன வண்டுகள் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த மாதிரி பல வகையான விலங்குகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருப்பிடம் அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த காடுகள் அப்ப இந்த காடுகள்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக எல்லா விலங்குகளுமே அழியக்கூடிய நிலை பாருங்க இதுதான் சிங்கவால் குரங்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா பாவம் நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக அது தன்னுடைய வாழிட இல்லங்கிறதுனால அதனுடைய எண்ணிக்கையாக குறைஞ்சுகிட்டே வருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சோ இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உலக காடுகள் தினம் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்றோம் அண்ட் தென் உலக நீர் தினம்ங்கிறது மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் காற்று சூழல் தினம்னா ஜூன் சிக்ஸ் உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினம்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓசோன் அப்படின்னா ஓசோன் டேங்கிறது செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜி கே கொஸ்டின்ஸ் ஓகே சோ இந்த லெசன்ல மட்டும் கிடையாது ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே சோ இப்ப அழிந்து கூடக்கூடிய அபாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்றோம் எண்டாந்திரி ஸ்பீசியல் அதுதான் அழிந்து கொண்டு கூடி அழிந்து அழியும் தருவாயில் உள்ள உயிரினங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப என்னன்னு கேட்டா ஒரு சில இனங்கள் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாரஸ்ட்லயோ அல்லது ஜூலயோ நம்ம போனா பார்க்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா அழிஞ்சிட்டே போயிடுத்துன்னு சொன்னா ஜென்ரலா என்ன பண்றோம் ஒரு ஒருவரும் அடுத்த ஒரு விலங்கினங்களை எல்லாத்திற்குமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு சிங்கம் அப்படிங்கிறது மானை அடிச்சு சாப்பிடும் மான்கிறத அடுத்த ஒரு சின்ன அனிமல்ஸ் அடிச்சு சாப்பிடும் அந்த மாதிரி அவர்களுடைய லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் ஃபுல்லா டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் அப்பொழுது எந்த ஒரு விலங்கினமும் இல்லாத மாதிரியே நமக்கு ஆயிடும் சோ இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் எந்த மாதிரியான எந்தெந்த விலங்குகள் நமக்கு இந்தியாவில் அழியும் தருவாயில் இருக்குன்னு சொன்னா அஹ் பனிச்சிறுத்தை வங்கப்புலி ஆசிய சிங்கம் ஊதா தவளை இந்திய ராட்சத அணில் அணில்ங்கிறதுலயே ராட்ச போது ஒரு டிஃபரெண்ட் என் லார்ஜ் சைஸ் பெரிய சைஸ்ல இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கே அற்புதமா இருக்கும் இல்லையா அதையெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்து அதனுடைய இனப்பெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தணுமே தவிர குறைக்கவே கூடாது ஒவ்வொரு வருஷமும் மே டுவெண்டி செகண்ட் அப்படிங்கிறது உலக உயிரிகளின் பன்முகத்தன்மை அப்படிங்கிற நாளா நம்ம கொண்டாடுறோம் தாவரம் விலங்கு கடல் வாழ் உயிரினம் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிரிகள் பூச்சி இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் 
பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டே அந்த டேல செலிப்ரேட் பண்றத அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ணாம அதனுடைய கான்செப்ட புரிஞ்சு ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் காடுகள் அழியறதுனால பாசி பூஞ்சை பிரயோபைட் இது எல்லாமே என்னாகும்னு கேட்டா மறைஞ்சுகிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைய மறைய என்னாகும் அந்த சிற்றினங்கள் எல்லாமே மறைஞ்சிரும் அதனுடைய உணவு வாழ்விடம் அடுத்தடுத்த விலங்குகள் வந்து என்ன இருக்கு அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லும் போது அதற்கு உணவு கிடைக்கலன்னா அதுவும் கஷ்டப்படும் இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக நமக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கறத நமக்கு கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் சோ இப்போ எதெல்லாம் நமக்கு வந்து அழிஞ்சு கூடிய ஒரு இதுல ரொம்ப எண்டு ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு சொன்னா இறால் சிப்பி நண்டு ஆக்டோபஸ் கணவாய் மீன் பல வகையான வண்டு தட்டான் பூச்சி தட்டான் பூச்சி எல்லாம் நீங்க ரொம்ப ரேரா தான் பாப்பீங்க வெட்டுக்கிளி இதெல்லாம் இல்லையா எங்கேயோ ஒண்ணுதான் இருக்கு நமக்கு ஈ கொசு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இல்ல வெட்டுக்கிளிங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரேர் கிளாஸ் போப்பர் சொல்லுவோம் இல்லையா இது எல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சுகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னு கேட்டா நம்ம நிறைய விஷ வாயுக்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றோம் மீன் பற்றும் தவளைகள் தோல் வழியாக நிறைய விஷ வாயுக்களை உறிஞ்சிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது இறந்து போயிடுது வெட்டுக்கிளினோங்கிறது கிட்டத்தட்ட அழிஞ்ச நிலைமையிலேயே தான் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரேரா இருக்கக்கூடிய ஊர்வன பறவை பால் ஊட்டியும் தனித்தனியா பிரிச்சு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாவும் நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஊர்வனவற்றில் எந்த விலங்குகள் அழியக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு பறவைகள்ல எந்த வகையான பறவைகள் இருக்கு பால் ஊட்டிகள்ல என்ன இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இந்த ஹெட்டிங்ல நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது பூக்கள் பூக்கள்ல எந்த மாதிரியான பூக்கள் நமக்கு வந்து என்னது அழியக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் சோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம் வேறுபாடு இது ரெண்டுக்கும் உண்டான வித்தியாசங்கள் அந்த அழியும் தருவாயில் உள்ள விலங்கினங்கள் யாவை அதனால நம்ம என்னெல்லாம் புல்லுமே அதனால ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்த்திருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு நீங்க வந்து படிங்க படிச்சு பார்த்துட்டு இதுல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம அந்த இதுல அந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அது எப்படி ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபுல்லா கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க அதுக்கு கரெக்ட் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது தான் மேக்னட்டிசம் காந்தவியல் அப்படிங்கிற லெசன் தான் நம்ம பிசிக்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்குண்டான டாபிக்ஸ் ஏன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா லாஸ்ட் வீக் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்குண்டான ஒரு நமக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இதுல இருக்கு காந்தங்கள் எத்தனை வகைப்படும் 
நம்ம எத்தனை வகையா அதை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் அது வந்து சரியான ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒன்றா இரண்டா மூன்றாங்கிறத கரெக்டா சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி ஈஸியானது மேக்னட்டை தாதுல இரும்பினுடைய சதவிகிதம் என்ன எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பல வகையான தாதுக்கள் இருக்கு அந்த தாதுல நமக்கு வந்து இரும்பினுடைய சதவிகிதம் எவ்வளவு இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அந்த இது நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அப்ப இது என்ன பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறத கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க காந்தம் எப்பொழுதும் என்ன மாதிரியான எதுனா இரும்பு கோபால்ட் மற்றும் டேஷ் போன்ற பரட்டு எதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது அலுமினியம் தாமிரம் நிக்கல் இந்த மூணுல அந்த டேஷ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு மெட்டல நம்ம கண்டிப்பா அதுல எழுதணும் என்ன அப்படிங்கறது தான் நீங்க அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க காந்தத்தின் எதிரெதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று அப்போசிட் போல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணுமா ரிப்பல் பண்ணுமா இல்ல எதுவுமே பண்ணாத அப்படியே இருக்குமா அதுதான் இரண்டு எதிரெதிர் துருவங்களாக பட்டது என்ன மாதிரியான நேச்சர்ல ஆப்போசிட் போல்ஸ் நார்த் போல் சவுத் போல வச்சா என்ன நடக்கும் அதுதான் சோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஒரு டெஸ்லாவின் மதிப்பு டெஸ்லா அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த காந்த புலம் சோ அதுல எத்தனை ஆயிரம் காஸ் பத்தாயிரமா இருபதாயிரமா பதினஞ்சாயிரமா ரொம்ப இங்கிலீஷ்லயும் இது ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்லயும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அதனுடைய என்னது உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே செகண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் பிஸ்மத் தாமிரம் பாதரசம் தங்கம் இது எல்லாமே நம்ம த்ரீ கைன்ஸா இந்த காந்தத்தினுடைய காந்த புல தன்மையை வைத்து மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா சோ டயா பாரா அண்ட் தென் ஃபெரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா அப்ப இந்த மூணுல எந்த இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிஸ்மத் தாமிரம் பாதரசம் அப்படிங்கிறது டயா காந்த பொருளா பாராகாந்த பொருளா ஃபெரோ எதற்குண்டான எடுத்துக்காட்டுகள் அப்படிங்கிறது தான் செவன்த் ஒன் ஃபெரோ காந்த பொருள் டேஷ் காந்த பொருளாக மாற்றமடைகிறதோ அந்த வெப்பநிலையை கியூரி வெப்பநிலைன்னு சொல்லுவோம் அது பாராவா டயாவா த்ரீ கைன்ஸா நம்ம இதுல வச்சுட்டோம் ஒன்ன இன்னொன்னா எந்த வேறு வெப்பநிலையில மாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை நிலையில மாறும்பொழுது அது என்ன சொல்றோம் அதுதான் கியூரி வெப்பநிலைங்கிற ஸ்டேஜ்லதான் இது சேஞ்ச் ஆகும் பாராவா டயாவா அவுட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு செவன்த் கொஸ்டின் எயித் ஒன் பிரிட்ஜ் குளிர் பதனிகளில் பயன்படுத்தப்படும் காந்தத்தை விட புவி காந்தம் நம்மளுடைய பூமின்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அந்த எர்த் மேக்னட் எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஒரு திறன் முப்பது மடங்கா இருபது மடங்கா நாற்பது மடங்கா பிரிட்ஜில் பயன்படுத்தக்கூடிய காந்தத்தை விட புவி காந்தம்ங்கிறது அதனுடைய எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியில அதிகமா இருக்கு மெக்லி அப்படிங்கிறது தான் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் எது நம்ம மேக்னட்டிக் ட்ரெயின் என்ன வேகம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஒரு மணியில் நமக்கு கடக்கக்கூடிய ஒரு தொலைவுங்கிறது இந்த மெக்லிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெயின் நமக்கு வந்து தொடர் வண்டி அப்படிங்கிறது இந்த கிஷின் அல்னிகோ அப்படின்னா என்னது யார் என்ன மாதிரியான பொருட்களை சேர்த்தா அல்னிகோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இதுலயே பாதி வார்த்தைகள் நம்ம அதுல கலந்துருக்கும் அந்த வார்த்தையை வச்சே கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் டேஷ் நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட் அப்ப தாமிரம் அலுமினியம் இரும்பு அந்த டேஷ்ல இது என்ன நம்ம ஆட் பண்ணணும் தாமிரமா அலுமினியமா இரும்பா இந்த மூன்றும் இணைந்ததை தான் என்ன சொல்றோம் அல்னிகோ அப்படிங்கிற டேம் ஓகேயா சோ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த டென் கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சரியான ஆன்சர் எல்லாருமே நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏதாவது டஃப்பா இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஓகேயா வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா பாக்கலாம் வெயிட் சோ ஆன்சர் எனக்கு யாரும் இப்ப சொல்லணுங்கிறது இல்ல நீங்க யூஸ்வலா ரைட் பண்ணிட்டு நீங்க கரெக்டா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க ஓகேயா ஃபைன் ஃபைன் வெரி குட் வெரி குட் ஃபார் யுவர் இமீடியட் ரிசல்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு பட் நீங்க ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்க அவங்க கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்க ஓகேயா கங்கிராட்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூ